我妈给我带的假的，带着玩的装饰品，就带这一个，就带这一个一对儿，那一对儿坏了，搅拌一下，然后最后再给他倒点辣椒油啊。你家蚝油为什么是压的呀？因为蚝油难倒啊，得给它压出来。来点辣椒油，最后再给它倒点辣椒油，好，这才是我的最后的小灵魂，让它香中带香。嘿，好。我的灵魂秘制小料汁儿就调好了，爸，给我拿个小碗，我给它盛起来。我先盛出来一点，然后再给它倒点雷碧吧。雷碧好像倒倒满了都，倒满了。哎呀，这拌料拌什么都好吃。对，现在夏天到了嘛，天越来越热了，然后拌个小凉菜也行。哎呀，给它盛出来啊，盛出来备用，一下子吃不了那么多。哎。放那么多还能吃吗？能吃，老铁，没毛病啊，能吃，肯定能吃。你看我能不能吃它就完了。爸，明天带点芝麻来。老爹，这个拿走，这个下面。吃嗯，送来，没事儿。哎呀，点点小红心，家人们啊，来吧，姐妹们，吃鸡了，吃鸡了，今天吃鸡了啊。呃，今天咋开美颜了呀？这两天一直在开美颜，老铁开了个一级美颜，你们想看我无美颜也行，到时候我晚点的时候给你们关美颜啊。先来个水果打个底，吃饭饿一天了，一天没吃了，这这几天嗯、呃、学好了，都是肚子留着直播的时候吃，不直播的时候不吃。嗯，你之前干啥去了？嗯，休息了，家里有点事儿，前段时间没直播休息了。啥时候搬家呀、啊，莹莹？妈，啥时候搬家？我把这个事儿交给我妈了，我把我装房子搬家的事儿啊，跟房东谈谈的事儿都交给我父母了，我不参与了，我就负责拿钱就行，我就负责给我爹妈拿钱，让我爹妈帮我租房子。我发现，无论是我房子还是不房子，无论是我租院子还是租楼房，我都被坑。妈，我是不是又被坑了？嗯，这天没见我就想，那你给我点个关注吧，老铁。嗯，你给我点个关注。挤的透明的是啥？挤的透明的是蜂蜜，挤点蜂蜜。瞅你说话脖子上的青筋太瘦了，老铁。你要你要跟我一样瘦的话，你说话也脖子上露青筋儿。你别别的，你别往我脖子上瞅，你往我脸上瞅啊，老铁啊！你往我脖子上瞅，我都怪不好意思的。我在吃什么？我在吃水果呀，吃点水果，点点小红心，家人们，到点到一万，我给你们关美颜，看看我无美颜什么样子啊！哎呀，来个水果吃吃吧。怎么什么都放蜂蜜啊？我低血糖，老铁，我爱吃蜂蜜，我低血糖。啊，吃点水果，放点蜂蜜，喝点水，放点蜂蜜。我生活中离不了蜂蜜，不吃点糖都没劲儿跟你们说话，我太瘦了。哎、来吧，吃一只鸡，滚一波。这孩子天天造能挺多久啊？呃，不知道，反正已经挺了两年了。我干吃播干了两年了，老铁，我二零二一年开始的干干起我的直播生涯，一直到现在，也吃了两年了。以前这么吃是为了减肥啊，现在这么吃不是，现在这么吃是为了挣钱。嗯，蜂蜜寒性少吃点，好嘞吧？好嘞，老铁们，点点小红心，家人们，先吃个水果，打个底。我每天晚上直播，每天都直播，就在这个平台直播。家人们，你们喜欢我的可以给我点个关注啊！待会儿的给他吃一只鸡，吃一个鸡补一补。有定期做检查吗？不会定期检查，但是会检查。呃，因为毕竟是吃播嘛，这个行业比较伤身体，而且还得熬夜。我最近就有点起不来了，跟以前不一样了。我以前那个时候小十八岁的时候，真的就是通宵啊，通宵，通宵都没事儿。现在不行了。
白天播，晚上播。这孩子吃的真香，谢谢我家老铁。咱们直播间六千个人，你们都是真人吗？家人们，你们要是真人的话，朝我脸上摁两下行不行？捏捏我的脸，好不好？很多老铁们给我发私信，他问我你直播间怎么这么多人？是机器人吗？我不是我不知道啊。老铁们，你们说你们是机器人还是真人啊？嗯，先吃个水果打个底。身体健康最重要啊！哎呀，老铁，人是自相矛盾的，有钱的时候想着身体，有身体的时候想着挣钱。谁不在身体好的时候光想着挣钱呀、啊？对不对？到时候钱也挣到手了，也落了一身病，全给医院了。谁不是呢？老铁，何尝不是呢？人生不都这样吗？晚上好呀，晚上好呀，家人们，晚上好呀，吃个水果打个底，还没开吃呢，呃呃，真能吃，还没吃呢，老铁，来个水果打个底啊，动动发财的小手，红心往前走一走，哎呀，来个水果打个底啊，点点红心，点点赞，今年中奖五百万，家人们，红心走起来，注意身体啊，好嘞，老铁。等挣着钱了就不这么吃了，找人雇人雇雇那些有暴食症的人。点了一万，谢谢家人们共同发财的小手啊！拿蜂蜜开奖去。好嘞。还没吃就打嗝，那是我紧张，老铁。直播间那么多人，我紧张，我手抖。我害怕，我紧张，我手抖。红心果不卖啊！真漂亮，谢谢。先吃点水果吧。点点红心啊，红心点点，上个热门，家人们。再来一个，不够吃。我发现妈，我最近吃水果上瘾了。嗯、哎，挺好。哎，挺好，听见没，老铁？我妈就希望我少吃点，家人们。我刚有暴食症的时候，我妈真的都疯了。我妈就就就就生不如死，感觉真的。你们都问我，你父母狠心，我父母狠心，我父母是无奈，家人们，父母属于是无奈呀、啊。先吃点水果。哎呀，你长得真好看，谢谢。你们要是觉得莹莹可爱的话，可以给莹莹点个关注，家人们啊。点个关注，点个红心，家人们啊！红心往前点，走的多了上热门，家人们，把银子送个热门，点点红心，家人送个发。妈，为啥这个果子是白的呢？哪个果子？这个大果子，为啥要是它是它为啥要是白的呢？人参果。对呀、啊。大的应该是嫁接的。哎哎，嫁接的人参果，这个红心是啥呀？白色的，做点蜂蜜吃吧。嗯，手套开奖金吗？哦，我上链接说错了。嗯哼，没手套呢，我着急呀、啊，我着急把它吃掉。嗯，妈妈带我去看心理医生。老铁，以前去过，后来呢，就是咋说呢？我就喜欢这么吃，我觉得我没病，我妈也就索性无所谓了。现在好好利用我这个吃东西，我挣点钱，给自己买套房子。我干吃播干了两年了，有已经有点小存款了，嗯，卖了两年的货了。我是生意人。我是卖货的，我跟我爸妈一样，也是做生意的、做买卖的。我从小跟我妈在一起生活，嗯，还是你师傅那吗？我没有师傅。你是健康的，我我没毛病，没毛病，谢谢。嗯，吃的啥呀？上吧，搬家了吗？没呢。爸，给我拿个盘儿，我我把鸡给他吃。有
，拿个盘，吃个鸡。你你们有团队吗？有呀，有呀，老铁。不过我的直播团队比较奇葩，我跟你讲一讲。先吃一只鸡，补一补啊。这个鸡头、鸡脖子，这鸡头给我妈，我妈爱吃鸡头。鸡脖子，缩了两个。哎，这鸡脖子有淋巴，淋巴结不能吃。鸡脖，你这样穿蝙蝠衫有效果。我、哦、多大了？我二十一。吃一只鸡，老铁们，点点小红心。待会儿吃个大羊排，鸡屁股我也不用，不愿意吃，给它拿掉。今天小大人漂亮了呀，今天穿的多，老铁，我适合穿这种宽松的衣服，显得那个啥。显得没有那么的瘦，没有那么的可怕，不然的话穿宽太宽松的，人家害怕。但是天儿越来越热了，所以说我觉得以后买那种就是童装，我我去我去童装店买童装穿，老铁不怕你们笑话我，太瘦了。来个鸡翅吃一吃，吃一只鸡补一补。你爸妈做什么买卖的？点点小红心，家人们啊。嗯。吃一只鸡，这衣服好看，谢谢。我爸妈是做批发市场的，开美颜了。来，老爸，给我关个美颜。关个美颜。嗯，把美颜给他们关了。像你这么瘦就好了。你每天晚上别吃饭，看我直播吃东西，你也会越来越瘦。只要人不吃东西就会瘦，对不对？嗯。好，五美颜，五美颜，你看糊不糊嘛？不糊咱就五美颜。我看，嗯，嗯，看还行，还行是吧？嗯，那就五美颜，还行，嗯。为啥前两天那样的呢？这手机没有关系，应该是网的事。还有点，嗯，还有点糊，没事，开着吧，好看。五美元也好看，谢谢。年轻嘛，二十一，我过完年二十一，嗯，比较小，年龄不是很大，还抗还抗还能抗还能抗抗熬。<笑>来一只鸡吃一吃，这么年轻有眼袋呢，我身体不好了，老铁。兄弟，眼袋不分年龄大小，太近难以了。我爸我妈也有眼袋，但是他们熬夜熬的。我有眼袋，其实说实话，我身体不太好，嗯，我缺钾，缺钾。无论大人小孩，只要一熬夜都眼袋。我这个工作不能白天干，因为白天你们都上班看直播，人都是晚上吃完饭看点直播。嗯，一般我们这些干主播的眼袋都挺大的，不过你要注意保养还行。你不遇不注意保养的话，那个很难那个啥。莹莹晚上好，买车了吗？晚上好，家人们，买车还没呢，家人们正在努力当中，计划着那个等我买了房子再买车子吧，家人们啊，点点小红心啊，接着吃鸡。车价没有利息，没有利息，开播之前都晕低血糖，没有太大的劲儿。房子写你的名字呀，嗯，房子写我的名字，但是你得在哪买？你要在北京买，你还得交够五年社保，家人们。而且，嗯，我身上身上，说实话，买房子的钱在就是说，我身上攒的这些钱还不够交首付呢。你在北京买房子，首付至少要一要有要有三位数，三位数。开美颜吧，看着舒服。好，你看，是假减吗？不是，老铁，不是。我这么瘦是因为我吃了不吃了不吸收。馒头。嗯。纯属不吸收。你有驾照吗？
。妈，你吃这个鸡不？放了。吃那鸡胸肉啊？嗯。我妈可爱吃鸡胸肉了、啊。放到盘子里。炒个那个鸡宫保鸡丁，嗯，我同事吃假瘦的可怜，可能吃了，那你同事可能也是会物理消化。你要知道，这个世界上能吃的特别瘦的，他一定会物理消化。我谁物理消化，我一眼就能看得出来。不过你同事不好意思说而已。嗯，你们家几个孩子呀？我们家三个孩子，老铁。我是老大，我爹妈在北京做生意，嗯，弟弟妹妹比我小六岁七岁，差不多，都是零零后，我也是零零后，再来个大鸡腿。以前我跟你说，我特别羡慕独生子女，因为家里的东西都是，就是说怎么说呢？哎，老爹给我拿点料，就是父母的爱被分割了嘛，就总觉得有点不公平，小的时候总是这么认为。给我盛点料，老弟。那你用养你弟弟妹妹吗？我不用，老铁。我爸爸妈妈有钱，我爸爸妈妈嗯还在北京三环买了一套房子，在纯阳柳那边，国贸那边花了几百个。我爸爸妈妈是做生意的，他们在北京做了三十年的生意，他们比我有钱。说实话，他们现在帮我做直播。嗯，也是也是变相的给予我财富。怎么说呢，老铁，家里就两套房子，三个孩子，我是大姐，我肯定是出来让步的。但是我父母现在帮我也是为了我好，最起码我手里有点存款。嗯，等我搬了家，等我搬完家之后，我带着我父母做直播。我我打算白天帮他们播，晚上我自己播。嗯，因为我父母现在那个批发市场，北京好多都拆迁了，也做不了买卖了。因为以前的话有大市场，他们可以做买卖。你们都是北京户口吗？嗯，不是老铁，外地人没有北京户口，我是山东人。我是山东聊城的，阳谷县的，在那边上的高中。嗯，听我说话实在，谢谢。我做吃播目的很简单，就是为了改掉自己的暴食症。嗯，我暴食症太严重了，我父母接纳不了我。我想通过直播让他们去认可这件事情。后来直播我发现还能挣钱。确确实实，咱也挣到了点。来，妈，给你吃个鸡胸肉。厨师呢？厨师是我爸，老铁。厨师是我父亲，每天帮我做菜。我每个月买肉大概要花个五六万块钱。给你妈来，这是鸡心啊，鸡心也好吃。我爱吃鸡心。嗯，还有这个鸡胸肉。炒宫保鸡丁。烤炒宫保鸡丁是吗？行行，我鸡皮你别吃了，都是油长肉。我来吃吧。官方给我多少米？官方不给我钱，我自己挣钱。今天晚上能挣多少钱，取决于我的心态，老铁。端肉吗？我让你们看看我们家厨师，厨师、啊、来不来？你露脸的机会到了，上不上？上来给我吃肉啊！啊，上来真要吃肉啊！嗯
，我去，这大羊排，为什么那么能吃？吃播都挺能吃的，老铁，我这算啥呀？我刚吃了一只鸡，这不算啥，真的，我爹都能吃一只鸡，我爹都能炫一个大羊排，这不算能吃，老铁啊。这羊排是我们从早上起来从批发市场买的清水炖的，啊，我就喜欢吃点那清水炖的。喝的啥？喝的益生菌。来，这个拿走，老弟，拿走吧。上来吃肉啊，给你准备的啊，不吃不让你走。羊排来了，来了，老铁们，如果你们直播间有能吃爱吃的、有暴食症的，你们可以联系莹莹家人们啊，我们一起挣钱，来找莹莹一起挣钱，家人们啊，一起吃东西。鸡拿下去了一半儿啊，那老铁骨头不能吃，可能你家骨头需要你来吃，但是我家骨头吧，一般都是喂狗的。来个大羊排，哎，厨师准备好了啊，吃个大羊排吗？准备上吧。哎呀，哎，让我们家厨师吃个大羊排啊，你你能过来？你能把这几个毛给我捡走吗？哪有毛、啊？羊毛看见没？黑的这俩看见没？啊？哦。哎呀呀。哎，每个人的身上都有毛毛。哎呀，来刷点羊排，抹点酱，来吧，厨师。好嘞。哎呀，能吃完一个大羊排吗？啊，吃不了。吃不了，你能吃啥呀你？嗯。来，先站着，预备，预留点。站我后面站着点。好嘞。吃那么多还想吃呢。那老铁刚吃了一只鸡，这不算啥，我们都能吃。老铁，我们是专业的，这是我们的工作啊，我们的工作，我们都是专业的，能吃会炫会唠的。给他刷上酱啊，把这羊排给他刷点酱，哎，刷点酱汁儿。好，好，那个五花肉是假的。还有芝麻吗？爸，把芝麻递给我呗。芝麻。对，把芝麻递给我。哎，你干啥呀？我先放这儿去。不是你，你干啥呀？我操！啊，芝麻米，你这都都都给我挡着了，你往后去点儿、啊，太高了吧？这也往往后去点儿。来来来来来来，别动别动！不是你干啥呀？你要你点个东西吗？你这，哎呀，你这，哎呀，真是没法说了，这都，哎呀，这都挡着我这大羊排了，挡得死死的。太太满了，能拿出去点吗？太满了，嗯、高点，太满了，太满了，你拿出去点，我要拌，待会儿你拿出去点，拿拿手套给他抓出去点，太满了，下回下回别弄那么多，别弄那么多，吃了半只鸡呀、啊，嗯呐、啊，老铁，吃了半只鸡，你能吃半只鸡吗？别带节奏，老铁，你不喜欢我，你可以出去，是不是？不用天天这样带节奏，一只、两只、三只，我吃多少我？我吃多少？我都是自己花钱买的，不用跟不要跟着他们那些没有用的人带节奏啊！下次不要弄那么满，因为会挡住东西。弄弄一点点就行，弄一点点。对，换换个那个别的盘子吧，那个红色的，嗯，红色的盘子，放酸菜鱼的盘子，红色的盘子，我来挤点料汁，挤点料汁啊！最近找不着。呃，红色的盘子，拿个红色的盘子，然后铺点绿叶子，挤点这个料汁儿啊。哎，对对对对对，非常好啊，好。还有没有黄瓜丝？好，嗯，这个拿走吧，不要了。